మనం ఈరోజు వచ్చేసి పదకొండో తారీఖు రెండో నెల రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన టోటల్ కరెంట్ అఫేర్స్ గురించి అయితే ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం అయితే డిస్కస్ చేసే ముందు అందరికీ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మన వీడియో నచ్చింది అనిపిస్తే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి వీడియోని అయితే షేర్ చేయండి సో ఇంతకుముందు ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్పాలి అదేంటి అంటే నేను మనకు ఒక సబ్స్క్రైబరు కామెంట్ చేశారు ఏంటని అడిగితే నేను ఒకటో నెల ఇరవై ఏడో తారీఖున ఒక వీడియో పెట్టాను ఆ వీడియో ఏంటి అని అడిగితే అందులో ఒక తమ్నైల్లో ఒక క్వశ్చన్ పెట్టా ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ లోపల కూడా ఉందనుకోండి ఆ క్వశ్చన్ పేరు ఏంటంటే శివభోజన్ పథకాన్ని ప్రారంభించిన రాష్ట్రం ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ అయితే పెట్టాను సో ఆ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏఎండిఎన్సీ అంటే అటానమిక్ మెటీరియల్ డైరెక్టరేట్కి సంబంధించిన వీడియోసీ ఎగ్జామ్లో అడిగారు అనేసి ఒక మన సబ్స్క్రైబర్ అయితే పెట్టారు ఉదయకండి అని సో చాలా నాకైతే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది సో గైస్ మన వీడియోలు అయితే వాచ్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి ఖచ్చితంగా నేను సెంట్రల్లో అండ్ ఇంటర్నేషనల్ అంతేకాకుండా స్టేట్స్ని కూడా కవర్ చేస్తున్నాను ఇవి మనకి గవర్నమెంట్ జాబ్కి చాలా అంటే చాలా ఉపయోగపడతాయి ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఈరోజు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం గమనించినట్టయితే సైన్స్లో ఓకేనా సైన్స్లో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం అంటే మహిళ మరియు బాలికల దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు ఇది ఓన్లీ ఇంటర్నేషనల్లో ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్కి సంబంధించింది కాదు సైన్స్లో ఓకేనా సైన్స్లోని అంతర్జాతీయ మహిళ మరియు బాలికల దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు ఫిబ్రవరి పది ఫిబ్రవరి పదకొండు ఫిబ్రవరి పన్నెండు ఫిబ్రవరి పదమూడు ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే ఫిబ్రవరి పదకొండో తారీఖున సైన్స్లో అంతర్జాతీయ మహిళా బాలికల దినోత్సవము జరుపుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసుకుంటే పదకొండు తారీఖున చేసుకుంటాం కదా ఫిబ్రవరి పదకొండు అంటే ఈ రోజున మనము జరుపుకోవడం జరుగుద్ది అయితే ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రకారం ప్రపంచ పరిశోధకులలో ముప్పై శాతము కంటే తక్కువ మంది మహిళలు ఉన్నారు ఓకేనా ఐక్యరాజ్య సమితి లెక్కల ప్రకారం చూసుకుంటే ప్రపంచ పరిశోధనలో థర్టీ పర్సెంటేజ్ కంటే తక్కువ మంది మహిళలు ఉన్నారంట పరిశోధన అంటే సైంటిస్టుల్లో ముప్పై శాతం కంటే తక్కువ మంది మహిళలు ఉన్నారు అయితే ఈ సైన్స్లో ఈ సైన్స్ రంగంలో మహిళలు పాల్గొనేటట్టు చేయడము వాళ్ళని ప్రోత్సహించడము ముఖ్య ఉద్దేశంగా ఈ ఫిబ్రవరి పదకొండున ఓకేనా ప్రపంచ అంటే అంతర్జాతీయ సైన్స్లో మహిళ మరియు బాలికల దినోత్సవం అయితే జరుపుకుంటాం ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్స్ని వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసమే ఈ డేని అయితే జరుపుకోవడం జరుగుద్ది సైన్స్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఇథియోపియాలో అడీస్ అబాబాలో ఎన్నవ ఆఫ్రికన్ యూనియన్ ఏయు శిఖరాగ్ర సమావేశం జరిగింది ఓకేనా ముప్పై తొమ్మిది నలభై ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే ముప్పై మూడు అండి ముప్పై మూడవ ఆఫ్రికన్ యూనియన్ ఏయు అని పిలుస్తాము ఏయు ఓకేనా ఆఫ్రికన్ ఏ అంటే ఆఫ్రికన్ యూ అంటే యూనియన్ ముప్పై మూడవ ఆఫ్రికన్ యూనియన్ యొక్క శిఖరాగ్ర సమావేశం ఇథియా ఇథియాపియోలోని ఆడిస్ అబాబాలో జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్ ఈ లైన్ అంతా ఇంపార్టెంట్ అయితే శిఖరాగ్ర యొక్క ఇతివృత్తం అంటే థీమ్ ఏంటి అని అడిగితే లైసెన్సింగ్ ది గన్స్ ఆఫ్రికా అభివృద్ధికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు సృష్టించడమే ఓకేనా ఆఫ్రికా అభివృద్ధికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు సృష్టించడమే అనేది ఈ ముప్పై మూడవ యొక్క ఎడిసిన్ యొక్క థీమ్ అనమాట ఓకేనా ముప్పై మూడవ ఆఫ్రికన్ యూనియన్ యొక్క సమావేశం యొక్క థీము ఓకేనా అయితే ఈ సదస్సు పేదరిక నిర్మూలన వాతావరణ సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించడము మరి ఆఫ్రికాలో తుఫాన్లు నిశ్శబ్దం చేయడం అనే మూడు సవాళ్ళను హైలైట్ చేసింది సో అయితే ఈ యొక్క ఏయు ఓకేనా ఆఫ్రికన్ యూనియన్ సమావేశము ముప్పై మూడవ సమావేశం ఎందుకు జరుపుకున్నారని మీకు ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి పేదరికాన్ని నిర్మూలించడానికి వాతావరణ సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించుకోవడానికి అంతేకాకుండా ఆఫ్రికాలో తుపాకులు నిశ్శబ్దం అంటే తుపాకులు కాలుపులు ఎక్కువగా జరిగితే వాటిని నివారించడం కోసము ఈ యొక్క ముప్పై మూడవ ఏయు సమావేశాన్ని అయితే జరుపుకొని దానికి ఇతరత్వం వచ్చేసి ఆఫ్రికన్ అభివృద్ధికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు సృష్టించడము సైలెన్సింగ్ ది గన్స్ అనే ఒక ఇతివృత్వం థీమ్తో అయితే దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ మూడవదండి రెండు వేల ఇరవై భారతదేశంలో మరి యునైటెడ్ కింగ్డమ్ మధ్య ఉమ్మడి సైనిక వ్యాయామం పేరేమిటి మన ఇండియాకి అండ్ అంతేకాకుండా యునైటెడ్ కింగ్డమ్కి మధ్య ఈ రెండు వేల ఇరవైలో ఒక థీమ్ అయి ఒక ఎక్సర్సైజ్ అయితే జరుగుద్ది సో ఆ సైనిక ఎక్సర్సైజ్ అంటే సైనిక వ్యాయామము సో ఆ వ్యాయామం పేరేమిటి పనం వారియర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ విజయ్ వారియర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అజయ్ వారియర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అండ్ ఆనంద్ వారియర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే అజయ్ వారియర్ అండి రెండు వేల ఇరవై అజయ్ వారియర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ యూకేకి మన ఇండియాకి మధ్య ఒక సైనిక వ్యాయామం అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే భారతదేశము మరి యునైటెడ్ కింగ్డమ్ మధ్య ఉమ్మడి సైనిక వ్యాయామం అజయ్ వారియర్ రెండు వేల ఇరవై యొక్క ఐదవ ఎడిసన్ రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరి పదమూడు నుండి
దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము అయితే ఈ వ్యాయామం అంటే ఈ ఎక్సర్సైజ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ మరియు భారతదేశం ప్రత్యున్యాయంగా నిర్వహిస్తున్నాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఆర్మీ కాలేజ్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఇంజనీరింగ్ సంయుక్తంగా ఒక ప్రైవేట్ సంస్థతో అభివృద్ధి చేసిన గన్ షాట్ లొకేటర్ పేరేమిటి ఓకేనా మన ఇండియన్ ఆర్మీ కాలేజ్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇంతే కాకుండా ఒక ప్రైవేట్ సంస్థతో రెండు కలిసి ఒక గన్ షాట్ లొకేటర్ని అయితే ఏర్పాటు చేశారు అండ్ ప్రపంచంలో అతి తక్కువ ధర దొరికే షాట్ గన్ షాట్ లొకేటర్ కూడా ఇదే అయితే దాని పేరేంటి ఓకేనా దాని పేరేంటి వార్త్ పార్త్ వాట్ అండ్ షూట్ ఆశ గమనించినట్టయితే పార్త్ అండి ఓకేనా ఈ పార్త్ అనే ఒక గన్ షాట్ లొకేటర్ని మన ఆర్మీ కాలేజ్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఇంజనీరింగ్ అండ్ అంతే కాకుండా ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ కలిసి తయారు చేశాయి అనమాట ఓకేనా అయితే లక్నోలో జరిగిన డెఫెక్స్పో రెండు వేల ఇరవై సందర్భంగా స్వదేశీ పార్త్ గన్ షాట్ లొకేటర్ పరికరాన్ని మేజర్ అనూప్ మిశ్రా ప్రదర్శించాడు సో ఈ అనూప్ మిశ్రా గారే మనకి దృఢమైన హెల్మెట్ను కూడా కొనుగోడం జరిగింది అంతకుముందు దృఢమైన షూట్ను కూడా ఒక బాడీకి మనం వేసుకుంటాం కదా ఆ షూట్ను కూడా అయితే తయారు చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఎత్తున వచ్చేసి ఈ ఆర్మీ కాలేజ్ వాళ్ళు తయారు చేసిన పార్త్ అనే ఒక గన్ షాట్ లొకేటర్ని కూడా అతను డెఫ్ ఎక్స్పో రెండు వేల ఇరవైలో అయితే ప్రదర్శించారు అయితే ఈ పరికరాన్ని ఆర్మీ ఇన్స్టిట్యూట్ మరియు ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ రెండూ కలిసి అయితే దీన్ని డెవలప్ చేశాయి అనమాట ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్లో ఉండే ఏ లక్ష్యాన్నైనా ఈ యొక్క వాళ్ళ లక్ష్యాన్ని బుల్లెట్ ద్వారా అయితే మనము ఈ యొక్క లొకేటర్ ద్వారా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాళ్ళని మనము అత అతంచవచ్చు అనమాట అంటే అతమార్చవచ్చు చంపవచ్చు ఎవరినైనా సరే ఉగ్రవాదులు కానీ లేదా శత్రువులు కానీ ఎవరినైనా సరే అయితే పార్త్ గన్ షాట్ లొకేటర్ పరికరానికి సుమారు మూడు లక్షలు ఖర్చు అయిందంట ఓకేనా అయితే ఇది అమ్మడానికి అయ్యే ఖర్చు వచ్చేసి అరవై ఐదు లక్షల వరకు దిగుమతి దిగుమతి ఎగుమతులు ఖర్చులు చూసుకుంటే దీనికి వస్తువును భర్తీ చేసుకోవడానికి దీని ధర అరవై ఐదు లక్షలుగా పరిగణించే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వాతావరణ మార్పుల ప్రభావంపై మూడు రోజుల అంతర్జాతీయ సమావేశం అయిన క్లీమ్ ఫిస్కాన్ రెండు వేల ఇరవై ఏ రాష్ట్రంలో ప్రారంభమైంది గుర్తుపెట్టుకోండి క్లీమ్ ఫిస్కాన్ రెండు వేల ఇరవై అంటే ఏంటి వాతావరణ మార్పుల ప్రభావంపై అంతర్జాతీయ సమావేశాన్ని మనము క్లీమ్ ఫిస్కాన్ అని పిలుస్తాము అయితే ఈ రెండు వేల ఇరవై యొక్క సమావేశము ఏ రాష్ట్రంలో ప్రారంభమైంది అని అడిగితే గుజరాత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక కేరళ ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే కేరళ అండి ఓకేనా హైడ్రోలాజికల్ సైకిల్ పర్యావరణ వ్యవస్థ మృత్య ఆహార భద్రతపై వాతావరణ మార్పుల ప్రభావంపై మూడు రోజుల ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా మీటింగ్ని అయితే క్లీమ్ ఫిష్కన్ అనే ఒక పేరుతో రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరి పన్నెండున కేరళలో అంటే రేపు స్టార్ట్ అవుద్ది ఈ కేరళలో ఓకేనా క్లీమ్ ఫిష్కన్ సమావేశం దీని వచ్చేసి వాతావరణ ప్రభావంపై చర్చించుకోవడం అనమాట ఇంటర్నేషనల్ సంబంధించిన కొన్ని దేశాలు ఓకేనా అయితే ఇందులో పన్నెండు దేశాలు మూడు వందల పైగా ప్రతినిధులు ఈ యొక్క మీటింగ్లు అయితే పార్టిసిపేట్ చేస్తారు అయితే మృత్సకారులు ఆక్వా రైతులు విద్యార్థులు మరియు ఇతర వాటాదారులు కూడా ఇందులో హాజరవుతారనమాట అయితే ఈ సమావేశాన్ని కుసాబ్ స్కూల్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ఫిషనరీ మరియు కేరళలోని మృత్స శాఖ సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండు వేల ఇరవై క్లీమ్ ఫిస్కాన్ సమావేశాన్ని ఏవి నిర్వహించాయని క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి కేరళ మృత్యు శాఖ మరియు అంతేకాకుండా కుసాట్ స్కూల్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ఫిషనరీస్ ఈ రెండు కూడా కలిపి ఈ యొక్క మీటింగ్ని అయితే ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి నెక్స్ట్ ఆ రోజు అండి ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ బిఎంసి అంటే ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అని పిలుస్తారు సో ఈ ముంబైలోని ఎన్ని ప్రదేశాలలో గాలి నాణ్యత పర్యవేక్షణ నెట్వర్క్ను అభివృద్ధి చేస్తోంది తొంభై ప్రదేశాలు తొంభై నాలుగు ఎనభై ఏడు ఎనభై ఓకేనా మనకి బిఎంసి అంటే బొంబాయి మున్సిపల్ కార్పొరేషను ఎన్ని ప్రదేశాలలో గాలి నాణ్యతను పర్యవేక్షించుకోవడానికి పర్యవేక్షించడానికి ఒక నెట్వర్క్ని అయితే అభివృద్ధి చేస్తుంది అది ఎన్ని ప్రాంతాల్లో అని అడిగితే గుర్తుపెట్టుకోండి తొంభై ప్రాంతాల్లో బృహాన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ముంబైలోని తొంభై ఓకేనా బృహాన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో తొంభై ప్రదేశాలలో గాలి నాణ్యత పర్యవేక్షణ నెట్వర్క్ను అభివృద్ధి చేస్తుంది అనమాట అయితే హిందుస్థాన్ టైమ్స్ హిందుస్థాన్ టైమ్స్ మన అందరికీ తెలిసింది ఒక నేషనల్ మీడియా అయితే ఈ నివేదిక ప్రకారము మన ఇండియాలో అతిపెద్ద నెట్వర్క్ కూడా ఇదే అవుతుందంట ఓకేనా కాలుష్యన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కాలుష్య నియంత్రణ కోసము ఒక పర్యవేక్షించడానికి ఒక నెట్వర్క్ని డెవలప్ చేయడంలో అత్యధికంగా ఓకేనా అత్యధిక నెట్వర్క్ కలిగిన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఏదైనా ఉందంటే అది బిఎంసి అనమాట ఓకేనా బృహాన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఇంతకుముందు ముప్పై ఐదు ప్రాంతాల్లో ఢిల్లీలో కూడా ఏర్పాటు చేశారు సో దాన్ని మించింది ముంబై అవుతుంది అని కూడా ఈ సర్వేలు అయితే చెప్పారనమాట ఓకేనా ఇది ఇప్పటి వరకు ముంబైలో ఎనభై ప్రాంతాల్లో దీన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి యాభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు
ఏఎంఆర్ఈఎఫ్ అంటే ఆఫ్రికన్ మెడికల్ అండ్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ అండ్ ఏపీహెచ్ఓ అంటే అమెరికన్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఆన్సర్ గమనించినట్టు అయితే చూడండి ఏం లేదు సింపుల్గా చెప్తా కరోనా వైరస్ అయితే చైనాలో చాలా దారుణంగా విజృంభించింది కాబట్టి దానిపై దర్యాప్తు చేపట్టడానికి డబ్ల్యూహెచ్ఓ అనేది అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది దానికి సంబంధించిన ఒక ఆరోగ్య బృందాన్ని చైనాకి అయితే పంపించింది అనమాట ఓకేనా దాని గురించి ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిపై దర్యాప్తు చే చేయడానికి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డబ్ల్యూహెచ్ఓ వైద్య నిపుణుల బృందాన్ని ముందస్తుగా అందరు అక్కడికి పంపింది దీని దువాక్రీస్తు డబ్ల్యూహెచ్ చీఫ్ ఉమ్మడి దర్యాప్తు బృందంలో డాక్టర్ బుస్రా ఐల్ వార్డ్ నేతృత్వంలో ఈ బృందం అయితే పాల్గొనడం జరుగుతుంది అయితే డబ్ల్యూహెచ్ఓ చీఫ్ టెడ్రోస్ అధునామ్ గేబ్రోయస్ దీని గురించి తెలిపారు అయితే పెద్ద అంతర్జాతీయ బృందం అంటే అంతర్జాతీయ అంటే అతిపెద్ద అంతర్జాతీయ బృందం పది నుండి పదిహేను మంది సభ్యులు ఇందులో ఉండడం జరుగుద్ది అయితే ముందస్తుగా అయితే వీళ్ళు వీలైనంత త్వరగా డబ్ల్యూహెచ్ ముందస్తు బృందంలో అయితే చేరారు అయితే కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతున్న మరణాల సంఖ్య ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం గమనించుకున్నట్టయితే వెయ్యి పద్దెనిమిదికి చేరింది కరోనా వైరస్ మరణాలు ఇప్పటి వరకు అయితే చైనాలో చూసుకుంటే నూట ఎనిమిది కొత్త మరణాలు జరిగాయి రీసెంట్గా అయితే కొత్త కేసులు అయితే నిన్నటికి నిన్న రెండు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కేసులు నమోదయ్యాయి చైనాలో హుబీ ప్రావిన్స్లో నూట మూడు కొత్త మరణాలు రెండు వేల తొంభై ఏడు కొత్త కరోనా వైరస్ కేసులు నమోదయ్యాయి ఓకేనా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ రెండు వేల ఇరవై జాతీయ నీటి సమావేశం ఏ రాష్ట్రంలో జరుగుతోంది మహారాష్ట్ర ఢిల్లీ మధ్యప్రదేశ్ ఒడిస్సా ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే మధ్యప్రదేశ్లో అండి ఓకేనా మధ్యప్రదేశ్ భోపాల్లో జరుగుతుంది ఓకేనా మధ్యప్రదేశ్ యొక్క రాజధాని భోపాల్ ఇక్కడ చూడండి పెరుగుతున్న నీటి సంక్షోభం గురించి దేశంలో ప్రసిద్ధి నీటి నిపుణుల ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు మధ్యప్రదేశ్ ప్రధాని రాజధాని భోపాల్లో జరుగుతున్న జాతీయ జల సమావేశం అనమాట ఓకేనా నేషనల్ వాటర్ కాన్ఫరెన్స్ అని పిలుస్తారు కాన్ఫరెన్స్ అంటే మీటింగ్ అనమాట ఓకేనా ఈ కాన్ఫరెన్స్ వచ్చేసి మధ్యప్రదేశ్ భోపాల్లో జరిగింది ఓకేనా ఇందులో ఒక మనం గమనించుకున్నట్టయితే ఆ దేశ సీఎం ఓకేనా ఆ దేశ సీఎం ఇక్కడ చూడండి ఏదైతే మధ్యప్రదేశ్ యొక్క ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారో కమల్నాథు దీన్ని అయితే స్టార్ట్ చేశారు అంతేకాకుండా ఈ యొక్క సమావేశంలో రాష్ట్ర జల వనరుల శాఖ మంత్రి సుఖదేవ్ ఫాన్సే అండ్ జలపురుష్ అని పిలవబడే రాజేంద్ర సింగ్ కూడా దాని గురించి వీళ్ళిద్దరూ కూడా ప్రసంగించడం జరిగింది అయితే ఈ సమావేశంలో ప్రసంగించిన కమల్నాథ్ మాట్లాడుతూ నీటి లభ్యత అనేది దేశం మొత్తం ఎదుర్కొంటున్న సమస్య కాబట్టి కొత్త దూరదృష్టి ఆలోచన అంటే ఒక వన్ అవర్ దీని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది మన భవిష్యత్తు సమస్యలను పరిష్కరించుకోగల కొత్త సాంకేతికతను మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటే మనం నీటి లభ్యత నీటిని మనం ఆదా చేసుకోగలమని కమల్నాథ్ గారు చెప్పారు కమల్నాథ్ ఎవరని మధ్యప్రదేశ్ యొక్క ముఖ్యమంత్రి మధ్యప్రదేశ్ యొక్క రాజధాని వచ్చేసి భోపాల్ భోపాల్ అనమాట నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు తేదీల్లో భారత పర్యటనకు ఏ దేశ అధ్యక్షుడు రానున్నారు చైనా అమెరికా రష్యా బంగ్లాదేశ్ ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే అమెరికా అండి ఓకేనా సో అమెరికా అధ్యక్షుడైన డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ నెల చివరిలో రెండు రోజుల పర్యటనకు సంబంధించి మన ఇండియాకి అయితే వస్తారు ట్రంప్ అంతేకాకుండా ట్రంప్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన తర్వాత మన దేశానికి రావడమో ఓకేనా ఇదే మొదటిసారి అయితే ఈ రెండు తేదీల్లో ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు తేదీల్లో మన ఇండియాకి అయితే పర్యటనకు వస్తారు అంతేకాకుండా అతను అతనితో పాటు ప్రథమ మహిళ ఓకేనా ప్రథమ మహిళ అని ఎవరంటారు ఓకేనా ప్రథమ మహిళ అంటే ట్రంప్ వాళ్ళ భర్తని సారీ భార్యని మనము ప్రథమ మహిళ అని పిలుస్తారు అదే మన ఇప్పుడు మన దేశంలో రాష్ట్రపతి ఉన్నారు కదా సో రాష్ట్రపతి యొక్క భార్యను మనము ప్రథమ పౌరిరాలుగా పిలుస్తాం ఓకేనా అది అలాగే అమెరికాకు సంబంధించి వాళ్ళ అధ్యక్షుడు వాళ్ళ భార్యని మనం ప్రథమ మహిళ అని పిలుస్తారు వాళ్ళ దేశంలో ఎక్కడైనా సరే అలాగే పిలుస్తారు సో మెలానియా ట్రంప్ ఆవిడ పేరు న్యూఢిల్లీ అండ్ అహ్మదాబాద్ ఈ రెండు ప్రాంతాలను కూడా వీళ్ళు వచ్చేసి విజిట్ చేస్తారని అమెరికాలో ఉన్న వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ స్టేఫనీ గ్రీసమ్ వాషింగ్టన్లో పేర్కొన్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ ఎవరని అడిగితే స్టీఫానీ గ్రిసమ్ అది అయితే ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ భారత పర్యటన విశేషం ఇండో పసిఫిక్లో అంతర్జాతీయ ప్రపంచ క్రమాన్ని కొనసాగించడంలో అండ్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవడంలో అంతేకాకుండా కొన్ని ద్వైపాక్షిక ఒప్పందాలు కూడా ద్వై ద్వైపాక్షిక చర్చలు అండ్ కొన్ని ఒప్పందాలు చేసుకునే అవకాశాలు ఉండొచ్చు లేదంటే అతను మళ్ళీ పర్యటన ముగించుకొని వెళ్ళిన తర్వాత అయినా ఉండొచ్చు సో డిస్కషన్ అయితే జరగడం జరుగుద్దని చెప్పారు అది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ అండి భారతదేశ ప్రజా సేవ ప్రాతి ఓకేనా ప్రసార భారతి ఓకేనా భారతదేశ ప్రజా సేవ కింద పనిచేసే ప్రసార భారతి మనందరికీ తెలుసు భారతి చైర్మన్ ఇటీవల రాజీనామా చేశారు అతని పేరేమిటి ఓకేనా ప్రసార భారతి ఏమీ లేదు మనకు ఉండే దూరదర్శనం టెలికామ్ ఛానల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో 
అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి స్టార్ట్ అయ్యి రెండు వేల ఇరవై వరకు ఇతని యొక్క చైర్మన్ పదవిని అయితే చేపట్టారు సంస్థ యొక్క నూట యాభై తొమ్మిదవ బోర్డు సమావేశంలో ప్రకాష్ వీడుకోలు అయితే తనకు పలికారు కానీ ఈ సంస్థ నూట యాభై తొమ్మిదవ బోర్డు సమావేశంలో ఇతను అయితే విరమణ తీసుకోవడం గురించి ప్రకాష్ జవదేకర్ గారు చెప్పారు అయితే అదే సంవత్సరం అక్టోబర్లో పద విరమణ చేసిన తర్వాత ప్రకాష్ను రెండు వేల సారీ ప్రకాష్ అంటే ప్రకాష్ జవదేకర్ గారు కాదు సూర్యప్రకాష్ గారు తన విరమణ గురించి నూట యాభై తొమ్మిదవ వాళ్ళ బోర్డు సమావేశంలో చెప్పారు అయితే అదే సంవత్సరంలో అక్టోబర్లో పదవి విరమణ చేసిన తర్వాత ప్రకాష్ను రెండు వేల పదిహేడు డిసెంబర్లో రెండోసారి కూడా ప్రసార భారతి చైర్మన్గా అతన్నే నియమించారు అయితే మాజీ జర్నలిస్ట్ అయిన ప్రకాష్ గతంలో జాతీయ దినపత్రిక ది ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో ది బ్యూరో ఆఫ్ చీఫ్గా అండ్ ద పయనీర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడిటర్గా అండ్ ఆసియా టైమ్స్ ఇండియా ఎడిటర్ మరియు జీ న్యూస్ ఎడిటర్గా పనిచేశారు వాటైల్స్ ఇండియా పార్లమెంట్ మరియు ది ఎమర్జెన్సీ ఇండియన్ డెమోక్రసీ డార్కెస్ట్ అవర్ అనే రెండు పుస్తకాలు కూడా ఇతను రచించడం జరిగింది ఓకేనా అయితే ప్రసార భారతి గురించి ఒకసారి చూసుకుంటారు రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత అతను ప్రసార భారతిలో రెండు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే రెండు వేల పదిహేడు పదహారులో రిటైర్ అయ్యి విరమణ తీసుకున్నారు విరమణ తర్వాత కూడా మళ్ళీ రెండు వేల పదిహేడున అతన్నే మళ్ళీ చైర్మన్గా ఎంపిక చేసి రెండు వేల ఇరవై వరకు కొనసాగించారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎవరవుతారనేది ఇంకా ముందుకు చూడాలి అయితే ప్రసార భారతి మనకి ఎప్పుడు స్థాపించారు అని అడిగితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో స్థాపించారు దీని యొక్క హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి న్యూఢిల్లీలో ఉంది దీని చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ వచ్చేసి శశిశేఖర్ వ్యాంపతి అది గుర్తుపెట్టుకోండి చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే సిఈఓ నెక్స్ట్ పదండి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఆఫీసర్గా ఎవరిని నియమించుకుంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు దాని యొక్క బ్యాంక్ యొక్క చీఫ్ డిజిటల్ ఆఫీసర్గా ఎవరిని నియమించుకుంది గోపాలకృష్ణ భానుప్రకాష్ అంజనీ రాథోర్ వేణుగోపాల్ చారి అన్ ఆన్సర్ గమనించినట్టు అయితే అంజనీ రాథోర్ అండి ఓకేనా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు తన కొత్త గ్రూప్ హెడ్ డిజిటల్ బ్యాంకింగ్గా రా అంజనీ రాథోర్ని నియమించుకుంది రాథోర్ చీఫ్ డిజిటల్ ఆఫీసర్గా సిఈ సిడిఓగా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ అయితే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో పనిచేస్తారు అంతేకాకుండా అంజని గతంలో భారత ఎయిర్టెల్లో పనిచేశారు అక్కడ అతను పన్నెండు సంవత్సరాల అనుభవం కూడా అతనికి ఉంది సో చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్గా ఎక్కడ ఎయిర్టెల్లో పనిచేశారు అనమాట భారత ఎయిర్టెల్లో అయితే హెచ్డిఎఫ్సి గురించి తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే సిఈఓ వచ్చేసి ఆదిత్యపూరి దీని యొక్క హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి ముంబైలో ఉంది దీన్ని ఎప్పుడు స్థాపించారు అని అడిగితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు ఆగస్టులో మన ఇండియాలోనే స్థాపించడం జరిగింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ని ఓకేనా నెక్స్ట్ పదకొండు ప్రొఫెసర్ రామకృష్ణారావు రచించిన ఏ చైల్డ్ ఆఫ్ డెస్టినీ యాన్ ఆటోగ్రఫీని ఓకేనా యాన్ ఆటోబయోగ్రఫీని పుస్తకాన్ని ఎవరు ఆవిష్కరించారు చూడండి ప్రొఫెసర్ రామకృష్ణ రచించిన ఏ చైల్డ్ ఆఫ్ డెస్టినీ ఓకేనా యాన్ ఆట్ ఆటోబయోగ్రఫీ అనే పేరుతో ఒక పుస్తకాన్ని ఎవరు ఆవిష్కరించారు శ్రీ రామ్నాథ్ కోవింద్ శ్రీ ఎం వెంకయ్య నాయుడు శ్రీ నిర్మలా సీతారామన్ శ్రీ అమిత్ షా ఆన్సర్ గమనించినట్టు అయితే శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు అండి మనకు ఉపరాష్ట్రపతిగా పనిచేస్తున్నారు ఇప్పుడు అయితే ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు విశాఖపట్నంలో రామకృష్ణారావు రాసిన ఏ చైల్డ్ ఆఫ్ డెస్టినీ యాన్ ఆటోబయోగ్రఫీ అనే పుస్తకాన్ని విడుదల చేశారు రామకృష్ణ ఒక ప్రముఖ పండితుడు రచయిత పరిశోధకుడు శాస్త్రవేత్త మరియు గాంధీయుడు అనమాట గాంధీయుడు అంటే గాంధీ బాటలో ప్రయత్నించిన వాడిని మనం గాంధీయులు అని పిలుస్తాము అతను ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తొలి వికటపట్నంలో తీర ప్రాంతంలో జన్మించాడు విశాఖపట్నం అంటే మన వైజాగ్లో అతను జన్మించాడు భారత ప్రభుత్వం రెండు వేల పదకొండులో పద్మశ్రీతో ఇతను గౌరవించడం జరిగింది ఎవరిని రామకృష్ణారావుని ఓకేనా అది గుర్తుపెట్టుకోండి అతని గురించి ఇక్కడ క్లారిటీ చెప్పాను గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ పన్నెండు ప్రపంచ యూనీని దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు యూ నాని యూ నాని అంటే ఏంటి అని మీ అందరికీ డౌట్ ఉండొచ్చు ఒక రకమైన ఆయుర్వేదం అనమాట ఓకేనా ఒక రకమైన ఆయుర్వేదాన్నే యునాని అని పిలుస్తాము సో ప్రపంచ యునాని దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు ఫిబ్రవరి పదకొండు ఫిబ్రవరి పది ఫిబ్రవరి ఎనిమిది ఫిబ్రవరి పన్నెండు ఆన్సర్ గమనించినట్టు అయితే ఫిబ్రవరి పదకొండు అండి ప్రతి సంవత్సరం ఫిబ్రవరి పదకొండున ప్రపంచ యునాని దినోత్సవం జరుపుకుంటారు ఈరోజు గొప్ప యునాని పండితుడు మరియు సామాజిక సంస్కర్త అయిన హకీం అజ్మల్ ఖాన్ జన్మదినాన్ని గుర్తుగా ఈ యునాని దినోత్సవాన్ని అయితే జరుపుకుంటాం యునాని పండితుడు అంటే ఏంటి ఒక పరమైన ఆయుర్వేద వైద్యాన్ని మనం యునాని అని పిలుస్తాము ఓకేనా అది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పదమూడు నవంబర్ రెండు వేల ఇరవై నుండి సిఎఫ్ఎల్ మరియు ఫిలమెంట్ బల్బులను నిషేధించాలని ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఓకేనా నవంబర్ రెండు వేల ఇరవై నుండి సిఎఫ్ఎల్ మరియు ఫిలమెంట్ బల్బులను నిషేధించాలని ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ పశ్చిమ బెంగాల్ కేరళ ఆన్సర్ గమనించినట్టు కేరళ అండి కేరళ ఆర్థిక మంత్రి థామస్ ఐజాక్ కాంప్టాక్ట్ ఫోరప్ సెంట్ లాంప్ సిఎఫ్ఎల్ అంటే మనం తెలుసు కదా
ఓకేనా జూలియతా జంకునాస్ లాల్ రెమ్సియామి ఫ్రెడరిక్ మాట్లా అనిత మండల్ ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే ఫ్రెడరిక్ మాట్లా అండి ఇండియా ఫార్వర్డ్ ప్లేయర్ లాల్ రెమియా ఓకేనా ఇండియా ఫార్వర్డ్ ప్లేయర్ లాల్ రెమియా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎఫ్ఐహెచ్ ఉమెన్స్ రైజింగ్ స్టార్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా ఎంపికయ్యారు ఓకేనా రైజింగ్ స్టార్ ఆఫ్ ది ఉమెన్స్ రైజింగ్ స్టార్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా ఎవరు ఎంపికయ్యారని అడిగితే ఫెడరిక్ మాట్లా సో ఆమె అర్జెంటైనాకు చెందిన జూలియత జంకునాస్ మరియు నెదర్లాండ్స్కి చెందిన ఫెడరిక్ మాట్లను ఓడించి ఈవిడ గెలవడం జరిగిందనమాట ఓకేనా ఫెడరిక్ మాట్లా ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్వర్డ్ ప్లేయర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి రెండు వేల ఇరవై ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ అవార్డు గ్రహీత పూర్తి జాబితా ఓకేనా రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ అవార్డులు అయితే ప్రకటించింది సో ఆ అవార్డుల యొక్క గ్రహీతల యొక్క ఫుల్ లిస్ట్ని అయితే అక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి వినండి మేల్ వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా ఆరోన్ ఫించ్కి ఇచ్చారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫీమేల్ వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ వచ్చేసి అలిస్సా హిలీకి ఇచ్చారు హోల్ ఆఫ్ ఫేమ్ ఇండక్షన్ ఓకేనా ఇండక్షన్ వచ్చేసి షార్మ్ ట్రేడియా బెట్టి విల్సన్కి ఇచ్చారు యంగ్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ వచ్చేసి టేలా బ్లామింగ్ బ్రాడ్మాన్కి ఇచ్చారు అండ్ యంగ్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అండ్ అంతేకాకుండా వెస్ అగర్మేల్ టెస్ట్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఈ రెండు పేర్లు కూడా ఈ రెండు అవార్డులు కూడా మార్నస్ లాబ్స్ నా లాబ్స్ నాగ్నేకి ఇచ్చారు అండ్ ఫీమేల్ డొమాస్టిక్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ వచ్చేసి మోలీ స్ట్రానోకి ఇచ్చారు అండ్ మెల్ డొమాస్టిక్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ వచ్చేసి షాన్ మార్న్కి ఇచ్చారు అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఫేమ్ ఇండక్షన్ వచ్చేసి క్రెయిన్ మేక్ డర్మాట్కి ఇచ్చారు అండ్ ఫీమేల్ ఇంటర్నేషనల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ వచ్చేసి అలిస్సా హిలీకి ఇచ్చారు అండ్ ఒకేసారి మూడు పేర్లతో ఒకనే మే మూడు అవార్డులు అనమాట ఓకే ఓకేనా ఈ ఎవరంటే మేల్ ఇంటర్నేషనల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అండ్ డేవిడ్ వార్నర్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ బెలిండా క్లార్క్ అవార్డు అయితే తీసుకున్నారు ఈ అవార్డుని అండ్ వచ్చేసి ఎల్లిస్ ఫెర్రీ అలన్ బోర్డర్ మెడలు కూడా డేవిడ్ వార్నర్కే ఇవ్వడం జరిగింది ఇలా మూడు అవార్డులు అతను అందుకోవడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా ఇది పూర్తి యొక్క రెండు వేల ఇరవై ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెట్ అవార్డులు గ్రహీత క్రికెట్ అవార్డులు ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి వీలైతే ఎక్కడైనా రాసుకోండి ఇదిగా ఈ సీరోజు ఒక టోటల్ కరెంట్ అఫేర్స్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీకు స్పీడ్ అనిపించింది అనుకోండి ఇక్కడ యూట్యూబ్లో చిన్న త్రీ బటన్ సెట్టింగ్ ఆప్షన్ కనబడుద్ది అక్కడ క్లిక్ చేసి అక్కడ స్పీడ్ అని ఉంటుంది సో ఆ స్పీడ్ దగ్గర కొంచెం మైనస్లో పెట్టుకొని వింటే మీకు కొంచెం స్లోగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను ఒకవేళ చాలామంది ఎర్లీగా కంప్లీట్ చేయండి అని చెప్పబోయి నేను ఎర్లీగా చెప్పేసి ఉంటే ఒకవేళ స్లో మోషన్ పెట్టుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం